x virgül eksi 7'yi aşağıdaki eşitsizliğin çözümü yapacak x değerlerini bulunuz. Verilen eşitsizlik 2x eksi 7'ye küçüktür 25. Burada da bazı seçenekler var. İsterseniz burada videoyu durdurun ve sonucu bulmayı kendi başınıza deneyin. Soruda y'nin eksi 7 olması gerektiği söyleniyor değil mi? O zaman y'nin yerine eksi 7 yazabiliriz. Evet, 2x eksi 7 çarpı y'nin yerine eksi 7 koyacağız. Eksi 7 küçüktür 25. 2x eksi eksi 49 yani 2x artı 49 küçüktür 25 oldu. Cevabımızı buradaki seçeneklere benzetebilmek için x'i yalnız bırakmamız lazım. Bunun için iki taraftan da önce 49 çıkaralım. 2x küçüktür. 25 eksi 49 ne eder? Eksi 24. Bir de 2'ye bölelim. Ve küçük bir hatırlatma, pozitif bir değerle çarpıyorsak ya da pozitif bir değere bölüyorsak eşitsizliğin yönünü değiştirmiyoruz. Ve sonuç x küçüktür eksi 12. İşte burada. y eksi 7 ise x eksi 12'den küçük olduğu sürece bu eşitsizlik sağlanır. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu daha görsel bir örnek. Hangi y değerleri 5 virgül y'yi bir önceki örnekte y'nin değeri verilmiş ve x'i bulmamız istenmişti. Burada tam tersini yapmamız isteniyor. Yani bu sefer x'e bir kısıtlama getirip y'nin değerini bulacağız. Evet, ne dedik? Hangi y değerleri 5 virgül y'yi aşağıda grafiği verilen eşitsizliğin çözümü yapar? Evet, bu sefer karşımızda cebirsel bir ifade yerine bir grafik var. Bu eşitsizliğin çözümü olabilmek için buradaki mavi alan içinde olmamız lazım. Mesela bu, neymiş? Eksi 5 virgül 6 noktası, bu eşitsizliğin çözümlerinden biri. Ama nokta tam bu doğrunun üstünde olsaydı eşitsizliğin çözümü olamayacaktı. Neden? Çünkü doğru kesikli olarak çizilmiş. Bunun içinde bu çizginin üstünde yer alan noktalar, yani bu, bu doğruyu oluşturan noktalar eşitsizliği sağlamaz. Çizgi eğer kesiksiz olsaydı o zaman bu noktaları da çözüm olarak kabul edebilirdik. Ama bu örnekte bu noktaları değerlendirmeye almayacağız ve doğrunun üzerinde kalan alandaki noktalarla, doğrunun üzerinde kalan alandaki noktalarla ilgileneceğiz. Şimdi düşünelim. Bize x'in 5 olması gerektiğini söylüyorlar. x eşittir 5. Elimden geldiği kadar düzgün çizeyim. Şöyle çizelim. Evet, bu doğru üzerindeki her noktanın x koordinatı 5'tir. Ve eğer x'in 5 olması isteniyorsa, bu doğru üzerinde kalmamız gerekiyor. Peki, bu eşitsizliğin çözümü olabilmek için sizce y'nin hangi değerleri alması lazım? Kesikli çizilmiş doğru üzerindeki alanda ve mavi çizginin de üzerinde olabilmemiz için, evet bunun için şöyle çizeyim. x'in 5 olması gerekiyorsa, y'nin alabileceği değerler de bu pembe doğru üzerinde olan değerlerdir. Bu yönde tabii istediğimiz kadar devam edebiliriz. Ve bu durumu y büyüktür 7 ile özetleyebiliriz. Unutmayın, büyük eşittir olamaz çünkü eğer eşittir dersek, bu noktayı da dahil etmemiz gerekir. Ama az önce bu mavi doğru kesikli çizildiği için doğruyu oluşturan noktaları kullanamayacağımızdan ve sadece üst kısımda yer alan noktaları değerlendirmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Evet, yazalım. y büyüktür 7. İşte bu seçenek. x eğer 5'e eşitse, y 7'den büyük olduğu sürece bu eşitsizlik sağlanır.